हेलो एवरीवन लास्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट किया था सेमी कंडक्टर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी कि भाई सेमी कंडक्टर मटेरियल कैसा होता है कंडक्टर के बारे में भी बात की थी सेमी कंडक्टर के बारे में भी बात की थी और आल्सो वी टॉक अबाउट इंसुलेटिंग मटेरियल बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेमी कंडक्टिव मटेरियल देन वट इज द डिपेंडेंसी विद टेम्परेचर पता है कि नहीं आपको लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था जब मैं सेमी कंडक्टर मान लो कि सेमी कंडक्टर मटेरियल है मैं उसको जीरो से लेके मैं कोई हायर टेम्परेचर पे मैं ले जाऊँ यानी कि उसके टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टिविटी का रिलेशन कैसा है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है डिक्रीजेस होती है लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी यानी कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ वैसा वैसे उसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी एंड उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था नाउ We are going to discuss about the energy band gap. लेकिन energy band gap को study करने से पहले मैं एक जरूरी बात आपके साथ discuss करना चाहता हूँ वो है semiconductor material मटेरियल के बारे में हमारे पास मान लो कि सेमी कंडक्टर के दो एग्जाम्पल है एक सिलीकॉन है और एक जर्मेनियम है सिलीकॉन के एटोमिक नंबर पता है आपको फोर्टीन है और जर्मेनियम के कितने हैं थर्टी टू है वैसे आपको पता ही है मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ फिर से आपका केमिस्ट्री अच्छा ही है तो अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल दूं कि फिर सिलिकॉन एटम के बारे में सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 मैंने कोई बोहर का पता है ना बोहर के बारे में बोहर का एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक मॉडल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर तो एटॉमिक नो ये है हमारा न्यूक्लियस हो गया कंसिस्टिंग ऑफ पी यानी कि प्रोटोन एंड एन यानी कि न्यूट्रॉन ये कंसिस्ट कर रहा है फर्स्ट और भी कितने इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करेगी बताया कि नहीं टू इलेक्ट्रॉन को तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि भाई यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन फोर्टीन में से टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए दूसरे कहाँ पर है सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एट ज़्यादा से ज़्यादा एट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो मैंने एट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट और ये सेवन सो हमने ये भी ड्रॉ कर दिया सेकेंड ऑर्बिट भी फुल हो गई फुल्ली फुल यानी कि थर्ड ऑर्बिट में क्या है थर्ड ऑर्बिट में भी कितने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर सकते हैं पता है कि नहीं There is a eight electron, but हमारे पास तो कितने बचे देख लेता हूँ कितने बचे वो भी देख लेता हूँ ये हो गई टू ये हो गई एट यानी कि टू प्लस एट कितने हो गए टेन और कितने बाकी रहे फोर यानी कि वन टू थ्री फोर को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया यानी कि समझना ये है कि उसकी वैलेंसी है वो फोर है कितने है फोर है क्यों क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेट में तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोसेस कर सकते हैं कितने कंसिस्ट हो सकते हैं बताया कि नहीं एट हो सकते हैं लेकिन हमारे पास तो फोर ही है यानी कि उसको बोला जाता है फिजिक्स में फोर वैलेंसी कितनी फोर वैलेंसी यानी कि मैं बोल सकता हूँ सिलिकॉन हैज फोर वैलेंसी अदरवाइज मैं वैसे भी बोल सकता हूँ कि सिलिकॉन मटेरियल हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वैसे ही अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं जर्मेनियम का उसका भी यही आंसर होगा कि भाई उसके विलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने हो गए उसका भी आंसर सेम ही है कितने हो गए फोर हो गए ओके तो ये बात होगी कि एटॉमिक मॉडल उसका कैसा है सेमी कंडक्टर का जो एग्जांपल सबसे बढ़िया है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम उसके बारे में स्टडी किया उसके भाई ज़्यादा से ज़्यादा मैं जान सकूँ कि भाई सिलिकॉन का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ इस टाइप का वो तो आपको पता ही है यानी कि सबके पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फोर फोर है यानी कि इसके बारे में मैंने स्टडी किया तो देर है फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भाई इसके पास भी कितने फ्री सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी बारे में बात करूँ कि वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू का फोर फोर टू का वन वन टू का फोर एंड फोर टू का वन ये हो गया पूरे का पूरा सभी के पास फोर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैं बात करूँ जीरो केल्विन टेम्परेचर की यानी कि बहुत ही कम आपने ऐसा टेम्परेचर कहीं नहीं देखा होगा जीरो केल्विन ना सेल्सियस नहीं केल्विन टेम्परेचर तो इसके आ, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये तो ऐसा हुआ कि ये भाई तू मुझे थोड़ा ऐसा दे दे ये भाई तू मुझे थोड़ा ऐसा दे दे यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ यानी कि ये सिलिकॉन का आइटम यानी ये सिलिकॉन का आइटम दोनों के साथ दोनों एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं कंबाइन हो जाते हैं और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करते हैं पता है कि नहीं द फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड 
तो इस तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन आसपास के नियर बाय एटम के साथ क्या करेगी जैसे बॉन्ड बना देगी यानी कि अभी कोई फ्री है नहीं कनेक्शन के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें पता है कि नहीं आपको कनेक्शन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी लिए उसमें से करंट जल्दी ही फ्लो होता है लेकिन यहाँ पर तो कोई फ्री है नहीं सब आ, काम धंधे वाले हैं हमारी तरह कोई फ्री है नहीं ऐसा हुआ ऐसा देखने को मिला तो ये सभी के बारे में ये भी किसी से और के साथ कंबाइन हो गए लेकिन यहाँ पर मैंने ड्रॉ नहीं किया ऐसे नहीं का आइटम इसलिए तो ये सभी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए फ्री बचा कौन कोई नहीं यहाँ पर फ्री कोई नहीं है नहीं ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है तो ये है सिलिकॉन के एटम सभी एटम एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से कोवेलेंट यहाँ पर लिख देता हूँ कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो गए सभी एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो गए यानी कि फ्री कोई नहीं है ऐसा देखने को मिला ओके There is a only we define the structure of the silicon or aluminium is the example of the silicon material. लेकिन energy band gap क्या है उसके बारे में हमें study करना है. Let's see क्या होता है उसके बारे में study करते हैं. Okay तो energy band के बारे में start करते हैं कि energy band gap क्या है. मैंने three type of material के बारे में मैंने पढ़ा था last lecture में. वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर. कि ये है मेटल है यानी कि कोई कंडक्टिव मटेरियल है ये कोई सेमी कंडक्टर यानी कि आधा कंडक्टिव और आधा इंसुलेटिंग मटेरियल इस टाइप की प्रॉपर्टी और ये है इंसुलेटर यानी कि इंसुलेटर के बारे में भी हम स्टडी करें कि भाई एनर्जी बैंड गैप क्या है ओके सो इसके पहले स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या है कोई इंसुलेटर के बारे में फर्स्ट मैं डिफाइन करूँगा इंसुलेटर का एनर्जी बैंड गैप क्योंकि उसका ही बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला देखते हैं मान लो कि ये कोई एनर्जी बैंड है जैसे मान लो कि कोई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हो सिलिकॉन के तो मुझे पता है कि फोर फोर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सिलेक्शन है वैसा ही अब मेरे पास कोई इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ मेरे पास कोई प्लास्टिक है मेरे पास कोई ग्लास है मेरे पास कोई क्वार्स क्रिस्टल है वो सब कैसे है इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका मैं एनर्जी बैंड जब ड्रॉ करूँ जैसे ये तो मैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा कि मैं इसको बोल दूँ कि भाई ये वैलेंस इलेक्ट ये है वैलेंस बैंड है कौन सी बैंड है वैलेंस बैंड और उसको मैं कंसीडर करूँ कि भाई ये है उसका मैंने नाम दिया है ये है कंडक्शन बैंड कौन सी बैंड कंडक्शन बैंड ये हुई इंसुलेटिंग बैंड के इंसुलेटर मटेरियल के बारे में उसके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी सप्लाई में कितनी करनी पड़ेगी मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बसेस कर रहे हैं यहाँ पर कंसिस्टिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है अगर मुझे यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाना है कंडक्शन बैंड में ले जाना है यानी कि कंडक्शन बैंड यानी कि क्या होता है कंडक्शन बैंड के बारे में वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं लूजली यानी कि समझ रहे हो ना कि बहुत ही उसके साथ अट्रैक्शन नहीं होता उसका थोड़ा ऐसा भी आप एनर्जी सप्लाई करो वो क्या हो जाते हैं फ्री हो जाते हैं लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल के केस में ऐसा नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि लूजली बाउंड होते ही नहीं इलेक्ट्रॉन यानी कि उसमें से करंट फ्लो होता नहीं वो तो हमें पता ही है लेकिन एनर्जी मैन के उसका भी ड्राइव ड्रॉ करते कि भाई क्या यानी कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को मान लो सपोज इफ यू एज्यूम दैट If I am gives the energy, or if you have supplying the energy towards this electron, valence electron, about the range of I will be able to see that in this case, the range of 15 electric volt. How many volt? 15 electric volt. If I am giving this electron to this valence band, this conduction band, I will be able to see that loosely bound, free, free. Then, how much energy will I need to supply? 15 electric volt. It is very much. Do you know? इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है यानी कि उसके बीच दोनों के बैंड के बीच का जो तो डिस्टेंस है जो फासला है वो बहुत ही ज्यादा है ये मानने को ये देखने को मिला मैं किसके में किस में इंसुलेटिंग मटेरियल में अब मैं बात करूंगा मेटल के बारे में मेटल में कैसा हो यानी कि कंडक्टिव मटेरियल में कैसा होता है सेमी कंडक्टर के बारे में मैं लास्ट बात करूँगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बड़ी ही सरप्राइजिंग टर्म है क्या होता है वो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि भाई मेटल में कैसा होता है मान लो कि ये मेरे पास कोई कंडक्शन बैंड है मैंने ऐसे ड्रॉ किया क्यों ड्रॉ किया वो भी मैं बात करूंगा कि भाई ऐसा क्यों ड्रॉ किया 
ये हुई मेरी कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड को मैंने शॉर्टली मेरी सी बी से डिनाइन यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को मैं शॉर्ट डिफाइन करूंगा ये हुई हमारी सी बी एंड ये हुई हमारी वी बी सी बी का मीनिंग क्या होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा मीनिंग भी होता है मायने चिराग बक्सरिया वैसा भी हो सकता है वे नहीं करना है अभी के लिए ये रखो कंडक्शन बैंड है सी बी और ये है हमारी वैलेंस बैंड अगर मैं बात करूं कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है मान लो कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है तो वो किसके इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो कंडक्शन बैंड में भी है क्योंकि उसकी जो बैंड गैप है उसके बीच का जो फासला है वो कुछ है ही नहीं बहुत ही कम रेंज का यानी कि बहुत ही कम है यानी कि मैं बात करता हूँ उसके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो कैसी लग रही है आपको ओवरलैपिंग है कैसी है ओवरलैपिंग है याद रखना मेटल की एनर्जी बैंड गैप कैसी होती है होती नहीं वो ओवरलैप होती है होती तो है लेकिन कैसी वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू इच अदर पता चला यानी कि हुआ क्या कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं तो हो गए ना भैया जो तेरा है वो मेरा है जो मेरा है वो तेरा है ऐसी बात हुई यानी कि जो भी बैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्शन बैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है समझ में आया लेकिन सेकंड मैंने बोला था कि लास्ट में मिलूंगा दैट इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट पता चल रहा है ना आपको ये ही है हमारे काम की चीज वही है हमारा चैप्टर ये दोनों तो साइड में है हमें तो इसके बारे में ही स्टडी करना है सेमी कंडक्टर क्या है सेमी कंडक्टर में क्या होगा देखना मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेट करके ही एनर्जी बैंड गैप उसके बीच का ड्रॉ किया है तो बोल रहे हो कि सर इतनी जगह आपके पास पड़ी है इतने में क्यों ड्रॉ कर रहे हो क्योंकि उसका बैंड इंसुलेटर से कम है एंड मेटल से क्या है ज्यादा है क्योंकि मेटल से तो ज्यादा ही है कंपेरेटिवली क्योंकि पता ही चल रहा है आपको तो मैं बात कर दूंगा कि नीचे की बैंड में बात करूंगा ये कौन सी होगी वी बी और ये क्या है सी बी आपको देखने को भी मिल रहा है कि भाई कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड यहां पर जो फासला था फिफ्टीन इलेक्ट्रिक वोल्ट का ईजी ईजी यानी कि तो पता चल रहा है ना एनर्जी गैप बिटवीन दी कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड ये यानी कि यहां पर इन दोनों के बीच फासला यानी कि एनर्जी बैंड गैप कितनी होगी तो मैं बात कर सकता हूं कि इसके बीच का जो वेरिएशन है वो नियरली अबाउट और मैं बोल सकता हूं कि भाई लेस देन थ्री इलेक्ट्रिक वोल्ट होगी कितने होगी मैक्सिमम थ्री नहीं मिल रही है हमको लेकिन मैं बोल सकता हूं कि लेस देन थ्री होगी कोई भी हो वैल्यू तो लेस देन थ्री इलेक्ट्रिक वोल्ट के वोल्ट है दोनों के बीच की जो एनर्जी बैंड गैप है और मैं ये भी बता दूं कि भाई एनर्जी बैंड गैप क्या है समझ में आ ही रहा होगा मैंने पहले क्यों नहीं बताया आपको सोच ही रहे होगे यानी कि एनर्जी डिफरेंस याद रखना यहां पर यहां पर कहीं भी एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी टू बैंड दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप यानी कि कैसे यानी कि मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन को मान लो यहां से मैंने यहां पर बात की वैसे भी सेमी कंडक्टर में भी बात करूंगा यहां से मुझे इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा एनर्जी सप्लाई करना करनी पड़ेगी किस तरीके से तो मैं बोल सकता हूं कि मैं मान लो कि मैं आई एम इंसिडेंट एनी काइंड ऑफ द फोटोन मैंने किसको इंसिडेंट किया फोटोन उसकी एनर्जी कितनी होती है इज इक्वल टू एच पता ना प्लांक में प्लांक के बारे में द ग्रेट फिजिसिस्ट तो इतनी एनर्जी में सप्लाई करूं यानी कि मोर देन टू इलेक्ट्रिक वोल्ट में सप्लाई करूं तब इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक जाएंगे अदरवाइज जाएंगे नहीं तभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर जाएंगे अदरवाइज आप कितने भी कोशिश कर लो वो जाएगी नहीं और मैं ये भी बता दू कि जीरो कैलविन टेम्परेचर पे कितने टेम्परेचर मैंने नोट किया है जीरो कैलविन टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन सब वैलेंस बैंड में ही होते हैं कंडक्शन बैंड में कोई होता नहीं अगर मैं बात करूं कि भाई लास्ट लेक्चर के बारे में इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ तो बताए ना वेन एवर वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल देन रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमी कंडक्टर मटेरियल विल बी डिक्रीजेज सो कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेज यहां सेटिस्फाइड हो रही है अगर मैं जीरो कैलविन टेम्परेचर से कोई टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं यानी कि मैं बात करूं कि भाई रूम टेम्परेचर पर आ रहा हूं यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कैलविन में तो बहुत ज्यादा होगा ओ टेम्परेचर पे आऊ यानी कि मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूं बढ़ा रहा हूं ये टेम्परेचर को मैं जीरो से लेकर बढ़ा रहा हूं 
तब उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी और उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी ऐसी बढ़ेगी मेटल के जितने तो नहीं होगी इंसुलेटर से तो काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मेटल से तो क्या होगी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी जो भी है लेकिन थोड़े ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि थोड़े ऐसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आपको दिखने को मिलेंगे खास करके सेमी कंडक्टर मटेरियल में सो so, यहां से यहां तक का फासला आपको मान लो ये समझना ये कि तय करना है तो आपको एनर्जी इतनी सप्लाई करनी पड़ेगी कि लेस देन थ्री इलेक्ट्रिक यानी कि टू से लेकर थ्री यानी कि मैं बात कर सकता हूँ वन से लेकर थ्री तक इतनी एनर्जी सप्लाई करो तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिस्ट हो गए अदरवाइज हो गए नहीं सो so, ये जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है उसके मैं टॉपिक का नाम दे सकता हूँ एनर्जी बैंड गैप थियोरी कौन सी है एनर्जी बैंड गैप ये बात पहले मुझे मेटल के बारे में ये है सेमीकंडक्टर के बारे में और ये है इंसुलेटर के बारे में यानी कि समझना ये है कि भाई यहाँ पर तो ओवरलैपिंग है इसकी बैंड के बहुत कम है और इसकी बैंड के बहुत ही ज्यादा है यानी कि इसमें से करंट फ्लो होता नहीं और इसमें से उसकी कंडक्टिविटी तो क्या है बहुत ही ज्यादा है और इसकी कंडक्टिविटी तो आपको पता ही इन दोनों के बीच की यानी कि सेंड बीच की गई है अब मैं उसकी डेफिनेशन को मैं डिराइव कर सकता हूँ थोड़ी देर में मैं वे भी बताऊंगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है ओके okay?